आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में कैसे आप थ्री डी इमेज पोस्ट बना सकते हैं आप किसी भी नॉर्मल इमेज को थ्री डी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने सिस्टम से फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक इमेज मैंने लिया है जिसको हम थ्री डी पोस्ट बनाएंगे फेसबुक के लिए तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि थ्री डी पोस्ट किस तरह से बनेगी हमने इस इमेज का डेप्थ मैप बनाना है डेप्थ मैप ये होता है कि इस इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं उनकी डेप्थ को डिफ़ाइन करना है यानी कैमरा से कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितने डिस्टेंस पर है उसको डिफ़ाइन करना है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट कैमरा से जितना दूर है वो इतना डार्कर होगा लाइक सबसे दूर का जो ऑब्जेक्ट है जैसे इसमें आपको स्काई नज़र आ रहा है तो वो ब्लैक होगा और जो ऑब्जेक्ट सबसे करीब होगा कैमरे से वो वाइट होगा तो सबसे पहला काम हमने इसमें ये करना है कि एक नया फोल्डर बना लेते हैं डेप्थ मैप के लिए यहाँ पे आपको फोल्डर का आइकन नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया फोल्डर या एक नया ग्रुप बन गया इसको आप रीनेम कर लें और इसका नाम रख लें डेप्थ अब इस डेप्थ के फोल्डर में पहली लेयर हम लेते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक होगा तो हमने सबसे दूर के ऑब्जेक्ट को यानी स्काई को सिलेक्ट करना है इसको आप किसी टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं मैं इसको क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ अच्छा जैसे ही अब स्काई की सिलेक्शन हमने कर ली है तो इस लेयर का नाम हम स्काई रख लेते हैं और इसको अब हमने ब्लैक कलर से फिल करना है किसी भी सिलेक्शन को फिल करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है आर प्लस बैक स्पेस अभी देखिए हमारे पास एक्चुअली ब्लैक कलर सिलेक्टेड नहीं था इसलिए जो कलर सिलेक्टेड था फोरग्राउंड कलर उसने वो कर दिया यहाँ से अब कलर चेंज कर लें इसको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें फोरग्राउंड अब आप आर्ट ब्लैक स्पेस करेंगे तो देखें उसने ब्लैक कर दिया अच्छा अब इसको हाइड कर दें लेयर को नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि स्काई हो गया है अब हमने जो ये माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे हैं इसकी सिलेक्शन करनी है तो इसके लिए भी मैं क्विक सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन करूँगा जो एरिया मुझे जैसे अलग रहा है मिस हो रहा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं सिंपल लेसर टूल ले रहा हूँ अब मैं शिफ्ट प्रेस करके जो सिलेक्शन करूँगा तो वो उसके साथ इंक्लूड हो जाएगी अच्छा जी अब फिर वही स्टेप हमने रिपीट करना है एक न्यू लेयर बना लें डेप्थ के ग्रुप में और उसका नाम आप रख लें माउंटेन्स ये भी एक फार ऑब्जेक्ट है लेकिन ये स्काई जितना फार नहीं है तो इसका कलर हम ब्लैक तो नहीं रखेंगे ग्रे रखेंगे थोड़ा तो डार्क ग्रे इसको भी हाइड कर दें अब नेक्स्ट टाइम ने जो ये बंदा आपको नजर आ रहा है इसकी सिलेक्शन करनी है फोटोशॉप सीसी के जो लेटेस्ट वर्जन है आई ट्वेंटी एटीन में भी है मैं ट्वेंटी नाइनटीन यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक बहुत अच्छा टूल है कि आप पिक्चर सेलेक्ट करें और सिलेक्शन टूल पे जाएं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और आप देखें ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट का अगर आप इस पर क्लिक करें तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली जो इस इमेज में मेन जो सब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा आप क्लिक करें
ये देखो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है लेकिन बहुत हद तक घुसने वाला काम कर रही है जहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुई वहाँ पे हम इसको खुद से कर सकते हैं जब इस बंदे की सिलेक्शन हो गई है तो उसी तरह एक यूनिट बना लेंगे जब मैप के ग्रुप में और इसका नाम रख दें मैं अब क्योंकि ये कैमरा से सबसे करीब का ऑब्जेक्ट है तो इसको हम थोड़ा वाइडर कलर देंगे ठीक है जी अब हमने दो काम करने हैं एक तो जो ओरिजिनल पिक्चर है उस उसको आप सेव कर लें उसकी जी पैक बना लें दूसरा आपने ये करना है कि ओरिजिनल को हाइड कर दें और जो डेप्थ ग्रुप हमने बनाया उसकी जे पैक बना लें और इसका नाम हमने रखना है जो भी हमने दूसरी इमेज का नाम रखा है उसके साथ अंडरस्कोर एंड डेप्थ इस तरह से इसका नाम आएगा अब आपने सिंपली ये करना है कि अपने फेसबुक पे जाना है यहाँ पे फोटो वीडियो का ऑप्शन है अपलोड करने का उस पर क्लिक करना है और दोनों जो पिक्चर्स हैं उनको दोनों इमेजेस को एक साथ ओपन कर देना है अब बस आपने वेट करना है फेसबुक खुद इसको 3D में कन्वर्ट करेगा और ये देखें फेसबुक ने इसको 3D में बना दिया इस तरह बहुत आसानी के साथ आप अपने किसी भी सिंपल इमेज को 3D डी इमेज में कन्वर्ट करके अपने सिस्टम से डायरेक्टली फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल आपका अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें थैंक यू